சந்தி டிவியின் வெற்றி நிச்சயம் என்ற இந்த நிகழ்ச்சியின் மூலம் உங்களை சந்திப்பதில் மகிழ்கிறேன் தற்போது உயிரியல் பாடத்தில் உள்ள முக்கியமான கேள்விகள் மற்றும் உங்களுடைய ஐயங்களை குறித்து விளக்க இப்பொழுது நான் வந்துள்ளேன் முதலாவதாக உயிரியல் பாடத்தில் உயிர் விலங்கியல் பாடம் இதில் முதல் பாடம் ஹியூமன் பிசியாலஜி இந்த பாடத்தில் பொதுவாக இரண்டு பத்து மதிப்பெண் கேள்விகள் உள்ளது இந்த இரண்டு பத்து மதிப்பெண் கேள்விகளை சரியாக தயார் செய்பவர்கள் பெரும்பாலும் முழு மதிப்பெண்ணை பெறுகிறார்கள் இந்த பத்து மதிப்பெண் கேள்விகள் மட்டுமல்லாமல் ஒரு ஐந்து மதிப்பெண் கேள்வி மற்றும் மூன்று இரண்டு மூன்று மதிப்பெண் கேள்வி நான்கு ஒரு மதிப்பெண் கேள்வியாக மொத்தம் முப்பத்தைந்து மதிப்பெண் இந்த பாடத்தில் வருகிறது இப்பொழுது நான் ஒரு ஒரு சிறிய கேள்வியை நான் நடத்தும் போது கூறுவேன் இந்த கேரியோ டைப்பிங் யூசஸ் ஆப் கேரியோ டைப்பிங் என்ற ஒரு கேள்வி வரும்பொழுது நான் மாணவர்களுக்கு கரும் பலகையில் எழுதும்போது கேஸ் என்ற வார்த்தையை எழுதுவேன் ஜி ஏ எஸ் கேஸ் பெரும்பாலும் மாணவர்கள் கேட்பார்கள் சார் கேஸ் என்றால் என்ன என்று கேட்பார்கள் இந்த கேள்விக்கும் இந்த பதிலுக்கும் சம்பந்தமே இல்லையே என்று கேட்பார்கள் நான் கூறுவேன் கேஸ் என்ற வார்த்தையில் அந்த மூன்று மதிப்பெண் பதில் அடங்கியுள்ளது ஜி என்பது ஜெனடிக் டிசீஸ் ஏ என்பது குரோமோசோமல் அப்ரேஷன் எஸ் என்பது செக்ஸ் கேரியோ டைப்பிங் எதற்கு பயன்படுகிறது என்று கூறும்பொழுது மரபியல் நோய்களை கண்டறிய பயன்படுகிறது அதுதான் ஜெனடிக் டிசீஸ் குரோமோசோமல் அப்ரேஷன் ஏ அப்ரேஷன் என்றால் குரோமோசோம் குறைபாடுகள் அண்ட் எஸ் என்பது செக்ஸ் தமிழில் பாலை கண்டறிய பயன்படுகிறது அந்த கருவில் உள்ள குழந்தை ஆண் குழந்தையா பெண் குழந்தையா என கண்டறிய பயன்படுகிறது இவ்வாறு அந்த ஒரே வார்த்தையில் அந்த மூணு மதிப்பெண் கேள்வியை நாம் தயார் செய்ய முடியும் அதுபோலதான் பல கேள்விகளுக்கு மிகவும் சுருக்கமான முறையில் முதல் எழுத்துக்களை ஒன்றாக சேர்த்து அதை ஒரு வார்த்தையை போல மாற்றிக் கொண்டால் நாம் ஒரு பத்து மதிப்பெண் கேள்வி என்றால் பத்து வார்த்தை அந்த பத்து வார்த்தையையும் முழுமையாக ஒரே வார்த்தையில் நாம மாற்றி அமைக்க முடியும் அதுபோல எல்லா ஐந்து மதிப்பெண் கேள்வி பத்து மதிப்பெண் கேள்விகளை நாம் சுருக்கமாக மாற்றி அமைத்துக் கொண்டு மனதில் இருத்திக் கொண்டால் அதை எளிதாக எழுதலாம் சோ இந்த முறையை நீங்கள் பின்பற்ற வேண்டும் என கேட்டுக்கொள்கிறேன் அதுபோல இரண்டாவது பாடம் மைக்ரோ பயாலஜி இந்த பாடத்தை பொறுத்த மட்டில் முக்கியமான கேள்விகள் அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது அதில் அந்த அந்த அறிவியல் ஆசிரியர்களோட வரலாறு அது மட்டுமல்லாம் எச்ஐவி அந்த நோயோட அறிகுறிகள் அந்த எச்ஐவி அமைப்பு அந்த எச்ஐவி வைரஸோட அமைப்பு போன்ற கேள்விகள் எல்லாம் கேட்கிறார்கள் அந்த வைரஸ் கல்ச்சர் வைரஸ் கல்ச்சர் முறைகளை கேட்கிறார்கள் இந்த கேள்விகளை மாணவர்கள் தயார் செய்ய வேண்டும் இதில் ஒரு ஐந்து மதிப்பெண் மூன்று மதிப்பெண் ஒன்று ஒரு மதிப்பெண் மூன்று என மொத்தமாக பதினோரு மதிப்பெண் இந்த பாடத்தில் வருகிறது அதுபோல மூன்றாவது பாடமாக இம்யூனாலஜி இந்த பாடம் பொதுவாக கம்பல்சரி கொஸ்டின் முப்பத்தோராவது கேள்வியில் கட்டாய கேள்வியாக வருவதால் இந்த பாடத்தை மாணவர்கள் முழுமையாக தயார் செய்ய வேண்டும் இந்த பாடத்தில் குறிப்பாக அந்த இம்யூனோ குளோபலின் டைப்ஸ் ஆப் கிராப் இதில் உள்ள ஒவ்வொரு பாராகிராப் பகுதியும் ஒரு முழு மதிப்பெண் ஐந்து மதிப்பெண் கேள்விகளாக வரக்கூடிய வாய்ப்பு உள்ளதால் இந்த பாடத்தை மாணவர்கள் முழுமையாக படிக்க வேண்டும் இதில் மொத்தமாக பன்னிரண்டு மதிப்பெண்கள் இந்த பாட பகுதியில் வருகிறது அடுத்ததாக நான்காவது பாடம் மாடர்ன் ஜெனடிக்ஸ் இந்த மாடர்ன் ஜெனடிக்ஸில் ஒரு ஐந்து மதிப்பெண் கேள்வி மூன்று மூன்று மதிப்பெண் கேள்வி ஒரு மதிப்பெண் இரண்டு கேள்வி மொத்தமாக பதினாறு மதிப்பெண் வருகிறது இந்த பாடத்தை பொறுத்த மட்டில் மூன்று மதிப்பெண் மிகவும் முக்கியமானது ஏனெனில் இதில் மூன்று மூன்று மதிப்பெண் கேட்கப்படுகிறது எனவே மூன்று மதிப்பெண் கேள்விகளுக்காக இதை முழுமையாக தயார் செய்ய வேண்டும் அடுத்ததாக என்வரான்மெண்டல் சயின்ஸ் இந்த பாடத்தில் பொதுவாக ஒரு பத்து மதிப்பெண் கேள்வியும் மூன்று மதிப்பெண் கேள்வி ஒன்றும் ஒரு மதிப்பெண் கேள்வி இரண்டுமாக மொத்தமாக பதினைந்து மதிப்பெண்ணுக்கு வருகிறது சில மாணவர்கள் முதல் பாடத்தில் இரண்டு பத்து மதிப்பெண் கேள்விகளை எழுத முடியாத மாணவர்கள் இந்த பாடத்தில் இருந்து ஒரு பத்து மதிப்பெண் கேள்வியை தயார் செய்து கொள்ளலாம் ஏனெனில் இந்த பாடம் மிகவும் எளிமையான பாடம் இந்த பாடத்தில் மொத்தமே ஒரு ஆறு பத்து மதிப்பெண் கேள்வி முக்கியமான பத்து மதிப்பெண் கேள்விகள் உள்ளது குறிப்பாக குளோபல் வார்மிங் ஓசோன் எனர்ஜி கிரைசிஸ் அசாடஸ் வேஸ்ட் மேனேஜ்மெண்ட் ஃபிரெஷ் வாட்டர் மேனேஜ்மெண்ட் போன்ற கேள்விகளை எளிதாக மாணவர்கள் தயார் செய்து கொள்ள முடியும் எனவே இந்த கேள்விகளுக்கு பதில் அளிக்கும் போது அவர்கள் மிக எளிமையாக இந்த பத்து மதிப்பெண் கேள்விகளை மதிப்பெண் பெறலாம் அதுபோல ஆறாம் பாடத்தில் ஆறாம் பாடமான அப்ளைடு பயாலஜி இந்த பாடத்தை பொறுத்த மட்டில் ஒரு பத்து மதிப்பெண் கேள்வி மூன்று இரண்டு மூன்று மதிப்பெண் கேள்வி ஒரு மதிப்பெண் கேள்வி மூன்று என மொத்தமாக பத்தொன்பது மதிப்பெண் வருகிறது இந்த பாடத்திலும் பார்த்தீர்கள் என்றால் ஒரு பத்து மதிப்பெண் கேள்வி மிகவும் முக்கியமானதாக உள்ளது இந்த பாடத்தை பெரும்பாலமானவர்கள் இதை படிப்பார்கள் ஏனெனில் இதில் ஒரு குறிப்பாக நான் சொல்ல வேண்டும் என்றால் இரண்டு முக்கியமான கேள்வியை நான் கூறுவேன் அதில் ஒன்று 
கேட்டல் டிசீசஸ் இது அனைத்து மாணவர்களும் எழுதக்கூடிய ஒரு கேள்வி கால்நடைகளுக்கு வரக்கூடிய நோய்கள் இந்த நோய்களை பற்றி அழகாக எழுதலாம் இந்த கேள்வி முழு மதிப்பெண் பெறக்கூடிய ஒரு கேள்வி அதுபோல மற்றொரு கேள்வி மில்க் பீட்ஸ் கேட்டல் பீட்ஸ் வகைகள்ல மில்க் பீட்ஸ் பத்தி கேட்பாங்க அதில் இரண்டு மில்க் பீட்ஸ் சிந்தி கீர் இந்த இரண்டு வகைகளை பற்றி எழுதும் போது ஒரு முழு மதிப்பெண் நம் கிடைக்கக்கூடிய வாய்ப்புகள் உள்ளது அதுபோல இந்த பாடத்தில் மற்றொரு சிறப்பு என்னவென்றால் அந்த கருவிகளை பற்றி கேட்கிறார்கள் பெரிய கருவிகள் என்றால் உதாரணமாக இசிஜி போன்ற கேள்விகள் ஒரே பத்து மதிப்பெண்ணிலும் அல்லது இரண்டு கருவிகள் சேர்த்து ஒரு பத்து மதிப்பெண் கேள்வியாகவும் வருவதால் இந்த ஒன்பது கருவிகளை மாணவர்கள் முழுமையாக தயார் செய்து கொள்ள வேண்டும் அடுத்ததாக உயிர் தாவரவியல் என்று வரும்போது முதல் பாடமான இந்த பாடத்தில் ஒரு ஐந்து மதிப்பெண் கேள்வி கட்டாய கேள்வியாக வரும் என்று மாணவர்கள் எதிர்பார்க்கிறார்கள் பெரும்பாலும் அந்த ப்ளூ பிரிண்டின் பிரகாரம் இருபத்தைந்து முதல் முப்பத்தோரு வகையிலான கேள்வியில் ஏதாவது ஒரு கேள்வி ஒரு கம்பல்சரி கொஸ்டினாக வரும் பெரும்பாலும் இதில் வந்து முதல் பாடத்தில் இருந்து வருகிறது எனவே பெரும்பாலும் இந்த பாடத்தில் ஒரு ஐந்து மதிப்பெண்ணை மாணவர்கள் தவறாது எழுத வேண்டிய சூழ்நிலை இருக்கும் அதுபோல ஒரு பத்து மதிப்பெண் கேள்வி மூன்று மதிப்பெண் கேள்வி இரண்டு ஆக ஒரு மதிப்பெண் கேள்வி மூன்று என மொத்தமாக இருபத்தி நாலு மதிப்பெண் இந்த பாடத்தில் வருகிறது அடுத்ததாக இரண்டாவது பாடம் அனட்டாமி உள்ளமைப்பியல் இந்த பாடத்தில் பெரும்பாலும் சில மாணவர்கள் எழுதுவதற்கு அச்சப்படுகின்ற மாணவர்கள் படங்களை வரைந்து இந்த பாடத்தில் மதிப்பெண்ணை பெறலாம் எனவே மாணவர்கள் இந்த பாடத்தை தயார் செய்யும் தயார் செய்து செய்யும் போது அவர்கள் பிராக்டிகல் அவர் செய்முறை தேர்வுக்கு இதை படித்ததாக இருக்கும் அடுத்ததாக மூன்றாம் பாடம் செல் பயாலஜி இந்த பாடத்தில் ஒரு ஐந்து மதிப்பெண் கேள்வி மூன்று மதிப்பெண் ஒன்று ஒரு மதிப்பெண் இரண்டாக மொத்தம் பத்து மதிப்பெண் இந்த பாடத்தில் வருகிறது பெரும்பாலும் படங்களுடைய கேள்விகளுடைய தொடர்புடைய கேள்விகள் இதில் கேட்கப்படுகிறது டிஎன்ஏ டிஆர்என்ஏ குரோமோசோம் வகைகள் பாலிட்டின் குரோமோசோம் போன்ற கேள்விகள் இதில் கேட்கப்படுகிறது அந்த பயோடெக்னாலஜி பாடத்தில் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் என்டோனிக்ஸ் பற்றி கேட்கக்கூடிய கேள்விகளுக்கு விடையளிக்க வேண்டும் இது மட்டுமில்லாமல் இந்த பயோடெக்னாலஜி பாடத்தில் மொத்தமே நான்கு பத்து மதிப்பெண் கேள்வி முக்கியமான கேள்விகளாக உள்ளது அதில் பார்த்தீர்கள் என்றால் திசு வளர்ப்பு திசு கல்ச்சர் டெக்னிக் ஒரு கேள்வி புரோட்டோபிளாஸ்டிக் ஃபியூஷன் ஒரு கேள்வி அதற்கு அடுத்ததாற் போல் அந்த திசு வளர்ப்பின் தொழில்நுட்பத்தோட பயன்கள் ஒரு கேள்வியாக கேட்கப்படுகிறது அதுக்கு புரோட்டோபிளாஸ்டிக் ஃபியூஷன் ஒன்று சொல்லிவிட்டேன் திசு கல்ச்சர் ஆர்டிஎன்ஏ டெக்னாலஜி இந்த ஆர்டிஎன்ஏ டெக்னாலஜி ஒரு முக்கியமான கேள்வியாக கேட்கப்படுகிறது இந்த நான்கு கேள்வி தயார் செய்தால் அதில் ஒரு கேள்வியை கட்டாயம் எழுத முடியும் அதுபோல் ஐந்தாவது பாடம் பிளான்ஸ் பிசியாலஜி பாடத்தில் பார்த்தீர்கள் என்றால் ஒரு பத்து மதிப்பெண் இரண்டு ஐந்து மதிப்பெண் மூன்று மூன்று மதிப்பெண் ஒரு மதிப்பெண் மூன்றாக மொத்தம் முப்பத்தி ரெண்டு மதிப்பெண் கேட்கப்படுகிறது இந்த பாடத்தை பொறுத்த மட்டில் பத்து மதிப்பெண் நிறைய சுழற்சிகள் கேட்கிற சைக்கிள்ஸ் கேட்கிறாங்க அதை மாணவர்கள் தெளிவாக வரைந்து பழக வேண்டும் பயாலஜி இன் ஹியூமன் வெல்பேர் இந்த பாடத்தில் இது ஒரு எளிதான கேள்விகள் கேட்கிறார்கள் அதில் பார்த்தீங்கன்னா மைக்ரோசின் மெடிசன் என்ற ஒரு கேள்வி கேட்கப்படுகிறது அதுபோல மிகவும் எளிமையான கேள்விகள் பொருளாதார முக்கியத்துவம் கேட்கப்படுகிறது எனவே இந்த பாடத்தை மாணவர்கள் தயார் செய்யும் போது அவர் எளிதாக ஒரு பத்து மதிப்பெண்ணை பெறக்கூடிய அளவில் இந்த பாடம் உள்ளது ஆறு பாடத்தில் சேர்த்து இந்த உயிர் தாவரில் நூத்தி பத்தொன்பது மதிப்பெண்களுக்கு கேள்விகள் கேட்கப்படுகிறது கடினமாக கருதும் ஒரு நான்கு கேள்விகளை நான் கூறுகிறேன் அது கடினமான கேள்வி அல்ல அதில் ஒரு பத்து குறிப்புகளை எடுத்துக்கொண்டு அதை எளிமையாக படிக்க முடியும் அதை நான் மாணவர்களுக்கு கூறியுள்ளேன் அதில் குறிப்பாக ஒரு கேள்வி மெக்கானிசம் ஆஃப் ஹியரிங் ஒரு கேள்வி போட்டோ கெமிஸ்ட்ரி ஆஃப் ஐ ஒரு கேள்வி அதுபோல மெக்கானிசம் ஆஃப் மஸ்குலர் கான்ட்ராக்ஷன் மஸ்குலர் கான்ட்ராக்ஷன் அது ஒரு கேள்வி சார்கோமியர் அமைப்பு இது ஒரு இந்த நான்கு கேள்விகள் மிகவும் கடினமான கேள்விகளாக மாணவர்கள் நினைக்கின்றார்கள் அதுபோல இந்த ஹெர்னியா ஹெர்னியா என்ற ஒரு கேள்விக்கு வரும்போது அதில் மூன்று வகையான ஹெர்னியா செமோரல் ஹெர்னியா இன்கைனியல் ஹெர்னியா அம்பிளிக்கல் ஹெர்னியா இந்த மூன்று வகைகளை கண்டிப்பாக குறிப்பிட வேண்டும் அதுபோல கேல்ஸ்டோன் பொதுவாக இந்த கேல்ஸ்டோன்கிற கேள்வியில் வரும்போது கேல்ஸ்டோன் எதனால உருவாகிறது என்ற கேள்வியின் போது கொலஸ்ட்ரால் உருவாகிறது அந்த கேல்ஸ்டோன் உருவாகும் முறை அது கொலஸ்ட்ரால் என்பதை குறிக்க வேண்டும் டைப்ஸ் ஆஃப் போன் ஃபிராக்சர் பாத்தீங்கன்னா அதுல ஒரு ஆறு வகையான போன் ஃபிராக்சர் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது அந்த ஆறு வகைக்கு ஒரு எளிய படங்கள் வரைந்து இதனை எளிமையாக விளக்க முடியும் ஆர்த்ரைட்டிஸ் என்ற கேள்வியில் அதில் பார்த்தீங்கன்றால் ஒரு நான்கு வகையான ஆர்த்ரைட்டிஸ் மெட்டபாலிக் ஆர்த்ரைட்டிஸ் இன்ஃபெக்டிவ் ஆர்த்ரைட்டிஸ் ரொமேட்டிக் ஆர்த்ரைட்டிஸ் போன்ற நான்கு வ
மெட்டபாலிக் ஆர்த்ரைட்டிஸ் மற்றொரு பெயர் அதற்கு கவுட் என்று சொல்வார்கள் அதில் சோடியம் யூரேட் கிறிஸ்டல்ஸ் படிவங்கள் படிவதனால் ஏற்படக்கூடிய ஒரு ஆர்த்ரைட்டிஸ் அதுபோல இன்ஃபெக்டிவ் ஆர்த்ரைட்டிஸ் என்பது பொதுவாக நோயினால் ஏற்படக்கூடியது அதே மாதிரி ரொமாட்டிக் ஆர்த்ரைட்டிஸ் ஒரு ஆட்டோ இம்யூன் டிசீஸ் என்று சொல்லக்கூடிய அந்த ஆர்த்ரைட்டிஸ் சோ அப்போ அந்த மெட்டபாலிக் ஆர்த்ரைட்டிஸ் இன்ஃபெக்டிவ் ஆர்த்ரைட்டிஸ் ரொமாட்டிக் ஆர்த்ரைட்டிஸ் போன்ற ஆர்த்ரைட்டிஸ் வகைகள் ஒரு ஐந்து மதிப்பெண் கேள்வியில் கேட்கப்படுகிறது அதுபோல முக்கியமான கேள்வியாக ஸ்கெலட்டல் மசில் இந்த ஸ்கெலட்டல் மசில் இதற்கு படம் வரைந்து இதை விவரிக்க வேண்டும் அதுபோல இதிலே மற்றொரு கேள்வி சார்க்கோமியர் அமைப்பு இந்த சார்க்கோமியர் அமைப்பு மற்றொரு கேள்வி இதில் அதை இதை சார்ந்த ஒரு கேள்வி த மஸ்குலர் கான்ட்ராக்ஷன் அந்த ஸ்லைடிங் ஹைபாதிசிஸ் சிலமெண்ட் ஹைபாதிசிஸ் இதையும் படிக்க வேண்டும் இது ஒரு கடினமான கேள்வியாக மாணவர்கள் நினைத்தாலும் இதனை பத்து வரிகள் அதை எழுதி அதனை சுருக்கமாக புரிந்து கொண்டால் இது ஒரு எளிமையான ஒரு கேள்வியாக இருக்கும் அதுபோல மெக்கானிசம் ஆஃப் பிரீத்திங் இது இந்த கேள்வியில் பார்த்தீர்கள் என்றால் மெக்கானிசம் ஆஃப் பிரீத்திங் அண்ட் பல்மினர் ரெஸ்பிரேஷன் இந்த ரெண்டும் கேள்வியும் வேறு வேறு கேள்வி பெரும்பாலும் சில மாணவர்கள் தவறுதலாக இந்த கேள்விக்கு அதுவாகும் அந்த பல்மினர் ரெஸ்பிரேஷன் கேட்டால் மெக்கானிசம் ஆஃப் ரெஸ்பிரேஷன் ஆகும் மாற்றி எழுதக்கூடிய வாய்ப்பு உள்ளது அதனை கவனத்தில் கொள்ள வேண்டும் அதுபோல இந்த ஃபங்க்ஷனிங் ஆஃப் ஹார்ட் அதுக்கும் படம் வரைந்து விவரிக்க வேண்டும் காம்போசிஷன் ஆஃப் பிளட் இதுல ஆர்பிசி டபிள்யூபிசி பிளேட்லெட் அந்த பகுதி பிளாஸ்மா போன்ற நான்கு பகுதிகளை விவரிக்க வேண்டும் அப்புறம் எரஸ் ஆஃப் ரிஃப்ராக்ஷன் கண்ணில் உள்ள குறைபாடுகள் அதை நிவர்த்தி செய்யும் முறைகள் இது ஒரு அடிக்கடி கேட்கக்கூடிய ஒரு கேள்வி அதுபோல மெக்கானிசம் ஆஃப் ஹியரிங் இந்த கேள்வியும் ஒரு கடினமான கேள்வியாக நினைக்கிறார்கள் ஆனால் இதில் ஒரு மூன்று கேள்விகள் அடங்கியுள்ளது ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஆஃப் காக்லியா ஆர்கன்ஸ் ஆஃப் கார்டி இந்த கேள்விகளுக்கும் படங்கள் வரைந்த இது எளிமையாக படிக்கக்கூடிய ஒரு கேள்வி பெரும்பாலும் இன்னொரு முறையை நான் கூற விரும்புகிறேன் பெரும்பாலும் மாணவர்கள் சில கேள்விகளுக்கு பதில்கள் எழுதும்போது இதுவா அதுவா என்று அவருடைய குழப்பமான மனநிலை அடைகிறார்கள் அதற்கு ஒரு சின்ன முறை என்ன முறை என்றால் பொதுவாக ஒரு எடுத்துக்காட்டு கூற விரும்புகிறேன் ட்ரிப்னோசோமா கேம்பியன்ஸ் இது எந்த நோயை உருவாக்குகிறது என்று கேட்கும் போது ஆப்பிரிக்கன் ஸ்லீப்பிங் சிக்னஸ் அதில் நான் சோமா என்றால் ஆப்பிரிக்கா என்று மாணவர்கள் கூறுவேன் சோமா என்று வந்தால் ஆப்பிரிக்கா சோமா ஆப்பிரிக்கன் ஸ்லீப்பிங் சிக்னஸ் அது மாதிரி லிஸ்மேனியா டோனோவாணி டோனோவாணி இது எந்த நோயை உருவாக்குகிறது என்றால் காலா அசார் நான் ஒரு விளையாட்டாக கூறும் பொழுது வாணி அசாரை திருமணம் செய்து கொள்கிறார் என்று கூறுவேன் இதன் மூலம் அந்த வாணி என்ற வார்த்தை வரும்போது அசார் அதற்கு பொருத்தமான வார்த்தையாக இதை நாம் எளிதாக தேர்ந்தெடுக்க முடியும் இது ஒரு அந்த அந்த நேர தேர்வு நேரத்தில் ஏற்படுகின்ற ஒரு பதட்டை பதட்டத்தை தணிப்பதற்கான ஒரு சிறிய முறையாக மாணவர்களுக்கு கூறுவேன் அதுபோல இமினோகுளோபின் என்று சூறும்போது அது ஒன்றுமில்லை அது வெறும் ஒய் என்ற ஒரு எழுத்தை ஞாபகத்து வைத்துக் கொண்டால் அந்த கேள்வி பதிலை எழுதிவிடலாம் அது லைட் செயின் ஹெவி செயின் அதை பற்றி லைட் செயின் என்பது ஒரு டுவெண்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் டால்டன் ஹெவி செயின் என்பது ஒரு பிப்டி தௌசண்ட் டால்டன் என்று அதை மிக எளிதாக எழுதக்கூடிய ஒரு கேள்வி அதே போல இன்னொரு முக்கியமான கேள்வியை பற்றி கூற விரும்புகிறேன் கேரியோ டைப்பிங் என்ற கேள்வி இந்த கேள்வியில் நிறைய ஒரு மதிப்பெண் கேள்வி இது ஐந்து மதிப்பெண் மூன்று மதிப்பெண்ல வரக்கூடிய ஒரு கேள்வி இந்த கேரியோ டைப்பிங் எழுதும் போது மாணவர்கள் இதை மனப்பாடம் செய்வது கடினமாக உள்ளது என்று கூறுவார்கள் அதற்கு ஒரு சின்ன முறையை நான் கூறுவேன் அதில் ஒவ்வொரு ஏழு தொகுதிகளாக பிரிக்கப்பட்டுள்ளது அது குரூப் ஏ என்று சொல்லும் போது ஒன்று இரண்டு மூன்று நான் சொல்றேன் ஒன்று இரண்டு மூன்று என்பது லோயர் பிரைமரி என்று ஞாபகம் வைத்துக்கொள் என்று கூறுவேன் அடுத்து பி தொகுதியை சொல்லும் பொழுது நான்கு ஐந்து இது அப்பர் பிரைமரி என்று ஞாபகம் வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் அடுத்து சி தொகுதியை பற்றி சொல்லும் போது ஆறு முதல் பன்னிரண்டு கூடுதலாக ஒரு எக்ரோமசோம் ஆறு முதல் பன்னிரண்டு என்பது ஒரு ஹையர் செகண்டரி என்று ஞாபகத்தில் வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் அதற்கடுத்து டி என்ற தொகுதியை சொல்லும் போது பதிமூணு பதினாலு பதினஞ்சு இது ஒரு காலேஜ் அப்போ பிஎஸ்சி என்று ஞாபகத்தில் வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் அடுத்து இ தொகுதியை சொல்லும் போது பதினாறு பதினேழு பதினெட்டு இது எம் பில் என்று ஞாபகத்தை வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் காலேஜ் பிஎஸ்சி முடித்த எம்எஸ்சி இரண்டு வருடம் எம் பில் ஒரு வருடம் அவ்வாறு ஞாபகத்தை கொள்ள வேண்டும் அடுத்து எஃப் தொகுதியை பற்றி சொல்லும் போது பத்தொன்பது இருபது இது ஒரு பிஹெச் என்று ஞாபகத்தில் வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் அடுத்ததாக ஜி தொகுதியை சொல்லும் போது அதை மேரேஜ் திருமணம் என்று ஞாபகத்தில் வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் இருபத்தி ஒன்று இருபத்தி ரெண்டு மற்றும் ஒய்க்ரோமோசோம் இந்த தொகுதியில் அடங்கியுள்ளது இப்பொழுது ஒரு கேள்வி கேட்பார்கள் ஒய்க்ரோமோசோம் எந்த தொகுதியில் உள்ளது என்று சொல்லும் போது கடைசி தொகுதி ஜி தொகுதி என்று எளிமையாக நாம் பதில் கூற முடியும் அதே போல எக்ஸ்ரோமோசோம் எந்த தொகுதியில்
ஃப்ரெஷ் வாட்டர் மேனேஜ்மெண்ட் பாவர்டி இந்த ஆறு கேள்விகளுக்கு தயார் செய்தால் நீங்கள் எளிமையாக எழுத முடியும் அதே போல ஆறாம் பாடத்தில் சொல்லும்போது கேட்டல் பிரீஸ் அதுல மில் பிரீஸ் இரண்டு வகைகளை பற்றி விவரிக்க வேண்டும் அது போல கேட்டல் டிசீசஸ் கால்நடைகளுக்கு வரக்கூடிய முக்கியமான நோய்களை பற்றி விவரிக்க வேண்டும் இந்த இரண்டு கேள்விகள் ஒரு முக்கியமான ஒரு கேள்வி அது போல கடைசி பாடத்தில் ஐசோலேஷன் ஸ்பீசியேஷன் ஜெனடிக் டிரிப்ட் ஹார்ட் டிவைன்பர்க் விதிகள் போன்ற முக்கியமான கேள்விகளை மாணவர்கள் தயார் செய்து படிக்க வேண்டும் அதுபோல உயிர் தாவரவியல் பற்றி சொல்லும் போது இந்த பெந்தமுக்கர் அட்டவணை இந்த பெந்தமுக்கர் அட்டவணை ஞாபகம் வைத்துக் கொள்ளும்போது நான் சொல்லுது நீ போட்டோகிராபிக் மெமரியை பயன்படுத்த வேண்டும் என்று போட்டோகிராபிக் மெமரி என்பது அந்த பக்கம் உன்னுடைய கண் முன்னால் வர வேண்டும் ஸோ அதை பல முறை நீ பார்த்தவா எப்படி உன்னுடைய ஒரு படம் வந்து கண் முன்னால் ஞாபகத்தில் வருகிறதோ அதுபோல அந்த படத்தை கண் முன்னால் கொண்டு வந்து நீ எழுத வேண்டும் என்று கூறுவேன் அதனை பயன்படுத்த வேண்டும் அதுபோல இந்த சொலனேசி குடும்பத்தில் உள்ள அந்த மருந்து தாவரங்களை பற்றிய கேள்விகள் ஒரு முக்கியமான த்ரீ மார்க் கொஸ்டின்ல வரும் அதுபோல பொருளாதார முக்கியத்துவம் ஐந்து மதிப்பெண் பொருளாதார முக்கியத்துவம் நான்கு பாடங்களிலும் மாணவர்கள் தெளிவாக அதனை தனித்தனியாக எடுத்து எழுதி அதை பயிற்சி செய்ய வேண்டும் அதுபோல இஃபோர் பிஎஸ்சி தாவரத்தில் அதன் வகைகள் என்று ஒரு கேள்வியில் வரும் அதற்கு எளிதாக இஃபோர் பியா என்பது சயாத்தியம் ரெசினஸ் கம்யூனிஸ்ட் பானிக்கல் குரோட்டன் ஸ்பார்சிஃபுளரஸ் சிம்பிள் ரெசிம் அகாலிஃபா இண்டிகா கேட்கின் பிலாந்தஸ் அமாரஸ் என்பது சாலிட்டரி சைம் என்ற ஐந்து வகைகளை எளிமையாக எழுத முடியும் அதுபோல இந்த மியூசேஜி குடும்பத்தில் ஒரு கேள்வி மியூசா ராவணாலா வேறுபடுத்து அந்த கேள்வி பட்டியலிட்டு விவரிக்கக்கூடிய ஒரு கேள்வி அதுபோல இரண்டாம் பாடத்தில் இந்த வேறுபாடுகள் என்று வரக்கூடிய கேள்விகளை மாணவர்கள் மிக எளிதாக பயிற்சி செய்யக்கூடிய ஒரு கேள்வி அதில் பார்த்தீர்கள் என்றால் இருபத்தி தாவர் தண்டு உருவத்திலே தாவர் தண்டு வேறுபாடுகள் இவை எளிதாக எழுதக்கூடிய சில கேள்விகள் அது மட்டுமில்லாமல் இந்த ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் ஸ்கெலட்டல் மசில் இந்த கேள்வியை தயாரிக்கும் போது அந்த பத்து வரிகளை தயார் செய்து அதில் பத்து வரிகளில் உள்ள முக்கியமான கீவேர்டை தயார் செய்து மாணவர்களை பயிற்சி பெற வேண்டும் அது மட்டுமில்லாமல் இந்த முக்கியமான ஒரு கேள்வியில் சொல்லும் போது ஆக்சின் வாழ்வியல் விளைவுகள் இந்த பிசியாலஜிக்கல் எஃபெக்ட்ஸ் ஆஃப் ஆக்சின் இந்த கேள்விக்கு மாணவர்கள் தயார் செய்யும் போது அதனை மிகப்பெரிய பகுதியாக நினைத்து அதை மனப்பாடம் செய்வார்கள் அதனை மனப்பாடம் செய்ய வேண்டிய அவசியம் இல்லை அதில் ஒரு ஆறே ஆறு வார்த்தைகளை நான் கூறுகிறேன் அதிலிருந்து நீங்கள் அந்த ஐந்து மதிப்பெண் கேள்வியை மனப்பாடம் செய்து கொள்ளலாம் இது மனப்பாடம் செய்யும் முறை அல்ல இது ஞாபகம் வைத்துக் கொள்ளும் ஒரு முறை நான் முதல் வார்த்தையாக மாணவர்களிடம் கூறும்போது எத்திக்கல் டாமினன்ஸ் என்ற வார்த்தையும் கேலஸ் என்ற வார்த்தையும் ரூட் என்ற வார்த்தையும் பார்த்தினோ கார்த்திக் ஃப்ரூட்ஸ் என்ற வார்த்தையும் டூ ஃபோர்டி என்ற வார்த்தை ஐந்து வார்த்தைகளை கூறுவேன் இந்த ஐந்து வார்த்தைகளிலிருந்து நம்ம ஐந்து வாக்கியங்களை அமைக்க முடியும் ஸோ அதனால அந்த ஐந்து மதிப்பெண்களை ஐந்து வார்த்தைகளை கொண்டு நாம் எழுத முடியும் எத்திக்கல் டாமினன்ஸ் என்று சொல்லும்போது ஆக்சிஜன் என்பது நீள்வாக்கு வளர்ச்சியை தூண்டுகிறது எபிக்கல் டாமினன்ஸ் அதுதான் எபிக்கல் டாமினன்ஸ் சொல்லுவாங்க தமிழ்ல முனையாதிக்கம் என்று பெயர் அதே போல கேலஸ் என்று சொல்லும் போது ஆக்சின் அலாங் வித் சைட்டோகைனின் இட் இண்டியூசஸ் கேலஸ் ஃபார்மேஷன் இன் திசிகல் செர் மீடியம் என்று சொல்வார்கள் அப்ப திசு வளர்ப்பு ஊடகத்தில் சைட்டோகைனோடு சேர்ந்து அது கேலஸ் திசையை உருவாக்க பயன்படுகிறது பார்த்தினோ கார்த்தி என்று சொல்லும் போது பார்த்தினோ கார்த்திக் கணிகள் கருவுரா கணிகளை தூண்டுவதற்கு பயன்படுகிறது டூ போர் டி என்று சொல்லும் பொழுது அது ஒரு சிந்தட்டிக் ஆக்சின் இது வீடி சைடு என்று சொல்வோம் அதை பயன்படுத்த வீடி சைடாக பயன்படுகிறது அதுபோல இந்த ரூட்ஸ் என்ற வார்த்தை ஒரு முக்கியமான கீவேர்டு இல்ல ஆனாலும் அந்த வார்த்தையை நாம் மனதில் கொண்டு வரும் பொழுது அந்த வரியை நாம் எழுத முடியும் குறிப்பாக ரூட்ஸ் என்று சொல்லும் போது ஆக்சின் அதிகமான கான்சென்ட்ரேஷன் ஹை கான்சென்ட்ரேஷன் பிரிவென்ட் ரூட் பார்மேஷன் லோ கான்சென்ட்ரேஷன் இன்டியூசஸ் ரூட் பார்மேஷன் என்று எழுதலாம் சோ எனவே ஒரு ஐந்து வார்த்தைகளை படித்தால் நாம் ஒரு ஐந்து மதிப்பெண் கேள்வி எழுத முடியும் என்ற நிலையில் தான் உள்ளது ஆனால் மாணவர்கள் இதற்காக ஒரு அரை மணி நேரம் ஒரு மணி நேரம் அதை படிக்கிறார்கள் அவர்கள் படிக்கும்போது எனக்கும் நிறைய நேரம் பார்ப்பதற்கு கொஞ்சம் வித்தியாசமாக இருக்கும் நாம் படித்த காலங்களை நினைத்து பார்ப்பேன் அந்த படிக்கும் முறைகளை மாணவர்கள் சரிவர தெரிந்து கொண்டால் படிப்பு என்பது ஒரு எளிமையான முறையாக இருக்கும் என்று கூறி இந்த வெற்றி நிச்சயம் என்ற நிகழ்ச்சி மாணவர்கள் அனைவரையும் சென்றடையும் என்பதில் எல்லளவு மையமில்லை வாழ்த்துக்கள் நன்றி வணக்கம்